ഹലോ വെൽക്കം ടു യുണീക് ടേസ്റ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ കുമ്പളങ്ങ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫേമസ് സ്വീറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ആഗ്രപ്പേട്ട അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എന്താ കുമ്പളങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു കിലോ കുമ്പളങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കിലോ കുമ്പളങ്ങ ഞാൻ തൊലിയെല്ലാം ചെത്തി ഈ അകത്തെ ഭാഗവും മാറ്റിയിട്ട് പീസസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് വരാം എന്നാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ട് കുത്താൻ പോവാണ് ഇതാ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് കുത്തുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഇത് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇടാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ഇതിന് നാല് ഭാഗവും കുത്തിയെടുക്കാൻ പോവാണ് കാരണം ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇടുമ്പം ആ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം എല്ലാം ഇതിനകത്ത് കയറണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചസാര സിറപ്പിലിടും ആ സമയത്ത് അതും നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ഇതിനെ കുത്തുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ ഇത് ഇതിനെ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടാൻ പോവാണ് അതായത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചുണ്ണാമ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ വെറ്റ മുറുക്കാൻ നേരത്തെ എടുക്കുന്ന ചുണ്ണാമ്പ് തന്നെയാണ് ഇനി ഇത് നമ്മുടെ ഓ കുമ്പളം മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇത് കലക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഈ ചുണ്ണാമ്പ് കലക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുമ്പളം കഷ്ണങ്ങളാക്കിയ കുമ്പളം ഇട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് ഒരു എട്ട് പത്ത് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ വച്ചേക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ആറേഴ് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കഴുകി എടുത്തതാണ് നമ്മൾ ചുണ്ണാമ്പിലിട്ട് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ള ചുണ്ണാമ്പിൻ്റെ അംശമെല്ലാം ഇതിൽ നിന്നും മാറ്റി നന്നായിട്ട് ഓരോ പീസും എടുത്ത് വെച്ച് പ്രത്യേകം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇത് മുങ്ങാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം അതായത് ഏകദേശം രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം ഞാൻ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് അത് ആ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുമ്പളങ്ങ കിടക്കണം വെള്ളം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുമ്പളങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ഇത് ഇതിൽ തന്നെ കിടക്കണം എന്താ ഇതിപ്പോൾ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം മൂറ്റിയെടുത്തതാണ് ഇത് ഇവിടെ അറുന്നൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലോ കുമ്പളങ്ങയ്ക്ക് അറുന്നൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാര അതാണ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളമേ ഉള്ളൂ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നേരെ അലിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ കുമ്പളങ്ങയും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടിത് ഇളക്കുകയാണ് ഇളക്ക് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതായത് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കാൽക്കപ്പ് വെള്ളമായിരുന്നു ഒഴിച്ചിരുന്നത് പഞ്ചസാരയുടെ കൂടെ ഇപ്പം കുമ്പളങ്ങി എന്നുള്ള നീരെല്ലാം കൂടെ ഇറങ്ങി നല്ല ഇതാ നല്ല വാട്ടറി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതൊന്ന് വറ്റി വരണം ഇതിപ്പം നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അണയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഇനി ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ ഇതിങ്ങനെ വച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര സിറപ്പ് കുമ്പളങ്ങയിലേക്ക് കയറുകയും ചെയ്യും കുമ്പളങ്ങയോടുള്ള വെള്ളം ഊറി വെളിയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പം മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അടുപ്പിൽ നിന്നും അതായത് തീ അണച്ച് അടുപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ നല്ല കുറുകിയിരുന്ന സിറപ്പാണ് ഇപ്പം നല്ല ലൂസായിട്ടുണ്ട് കുമ്പളങ്ങയിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങിയാണ് ഇതിപ്പം ലൂസായിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല കുമ്പളങ്ങയിൽ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മധുരം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടെ കുറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് തീ കത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയെല്ലാം നമ്മുടെ കുളി കുമ്പളങ്ങയിൽ കോട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വറ്റി വരണം ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയെല്ലാം നന്നായിട്ട് കോട്ടായി പഞ്ചസാരയെല്ലാം നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു വയർ മെഷിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹോൾസ് ഉള്ള ഒരു പാത്രത്തിലോ വെച്ച് ഇതിൽ അതിലേക്ക് നമ്മളിത് കോരി മാറ്റാൻ പോവാണ് അപ്പൊ പഞ്ചസാരയിൽ നിന്ന് ഓരോ പീസസ് ആയിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ കോരി കോരി മാറ്റുകയാണ് ഇതായത് ഇപ്പോ ഞാൻ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ കോ നല്ലതായിട്ട് പഞ്ചസാര എല്ലാം കോട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തണുക്കണം തണുക്കുമ്പോൾ പുറം നല്ല കട്ടിയും അകം നല്ല സോഫ്റ്റും ആകും ബാക്കി ഇതാ ഇത്രയും പ
നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ആഗ്ര സ്വീറ്റ് എന്തായാലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ആ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതേ സാധനം നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്ന വലിയ കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല വെളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വീട്ടിലിപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണല്ലോ വളരെ കുറവ് ചിലവ് വളരെ ചീപ്പായിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ആകെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു കഷ്ണം കുമ്പളങ്ങയും കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും മാത്രമാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്വാദ് നിങ്ങൾ വെളിയിൽ നിന്ന് മാത്രം വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചാൽ പോരെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി സ്വയം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് തിന്ന് നോക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം വാച്ച് ഷെയർ ആൻഡ് ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ ചാനൽ ഇഫ് യു ഹാവ് ഇൻഡ് ആൻഡ് അടുത്ത ദിവസം വേറെ നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ചിൽദൻ ബൈ ബൈ